যে বাংলাদেশের দূর দূরান্ত থেকে যেসব জায়গা আমি এখনো ভিজিট করতে পারিনি যেমন সাতক্ষীরা থেকে পর্যন্ত এখানে উপস্থিতি আছে কিশোর উপস্থিতি যে নির্দিষ্ট লাইফ ইন্স্যুরেন্সে উন্নয়ন বার্ষিক উন্নয়ন প্রোগ্রামে অর্থাৎ কত আগ্রহ থাকে এবং উদ্দীপনা থাকলে কক্সবাজার পর্যন্ত সাতক্ষীরা থেকে ফিরোজপুর থেকে রংপুর থেকে দিনাজপুর থেকে জেনাইদাম থেকে আসতে পারে এটা আসলে আমাকে খুব মানে এত ভালো লাগছে এটা আমি প্রকাশ করতে পারি এবং আমি ভূমিকা না রেখে ভূমিকা দিয়ে আমার সময় নষ্ট করবো না আমার যে ভূপৃষ্ঠ আমার যে নেতৃস্থানিক ক্রাইম ইন্স্যুরেন্সের পরিচালক বৃন্দ এবং যে নেতৃস্থানিক লাইফ ইন্স্যুরেন্স যার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে যা চিন্তাধারা থেকে যে নেতৃস্থানিক লাইফের আজকে এ পর্যন্ত এসেছে ওনার কথা আপনারা এর মধ্যে শুনেছেন এবং আপনারা সবাই চিনেন মঞ্চে উপবৃষ্ট আছেন তিনি আমি এখানে বিশেষ করে বলবো নুরুজ্জামান সাহেবের কথা ওনাকে যেভাবে আজকে আপনারা সাদর অভ্যর্থনা জানালেন এবং ওনার যে গুণ কীর্তন গাইলেন আমাদের কাছে এটা আমরা আপনাদের কাছে গাওয়া উচিত ছিল যাই হোক আপনারা নিজেরাই বুঝে ফেলেছেন আপনাদের জন্য অনেক কিছু বই আনতে পারে এবং আমাদেরও একটা আস্থা ভাজন স্থান উনি দখল করে নিয়েছেন ভূমিকা রাখতেন তখন চুর করে শুনতেন এবং দেখতেন কে কি বলে কে কি করে যাই কখনো প্রকাশ করেনি একজনের কথা আরেকজনকে কখনো বলেননি আমরা নিজেরই বুঝতে পেরেছি ওই সব আপনিদের ধ্যান ধারণা চিন্তা ধারণা যে তখন দেখলাম যে যে নির্দিষ্টি লাইফ ইন্স্যুরেন্স কিন্তু ওনারা কোথায় নিয়ে যাবে যাই হোক সেখান থেকে উত্তরণ হয়েছে এবং নুরুজ্জামান সাহেবের সেই নিরব ভূমিকা থেকেই বুঝতে পেরেছি যে না এই লোকের এই মতো আমাদের প্রয়োজন যে নির্দিষ্টি সুতরাং আপনারা এখানে যারা আছেন এত কষ্ট করে এসেছেন তাদের জন্য একজন প্রিয় এমনি উনি আপনাদেরকে শাসন করবে উনি আপনাদেরকে বকবে উনি আপনাদেরকে টার্গেট দেবে উনি আপনাদের জন্য বই চিৎকার করবে আপনাদের সুবিধার জন্য চিৎকার করবে এটাই আপনাদের কাম্য আমাদেরও কাম্য যাই হোক আপনারা যে ধৈর্য দলের রাতে নটা বাজে এখনো বসে আছেন এবং আমি আজকে দেখলাম আমি আপনাদের কোনো টার্গেটও দেবো না আমি কোনো ব্যবসায়িক বক্তব্য দেব না যেহেতু ব্যবসায়িক বক্তব্য চলুন সেই দিয়ে দিয়েছেন এবং আমাদের ডেভেলপমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান সেও দিয়ে দিয়েছেন সুতরাং আমি শুধু আপনাদেরকে এইটুকু স্মরণ করাবো যদি আপনারা সবাই জেনিত ইসলামিক লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ফ্যামিলি মেম্বার মনে করেন মনে করেন কি না এই যে ইয়ে শব্দটা কি থাকবে তাহলে আমি একটু দেখতে চাইছি দুই হাজার সতেরো সালে আমরা যখন এই ব্যবসায়িক সম্মেলন করেছিলাম সেখানে কারা কারা উপস্থিত ছিলেন একটু হাত উঠাবেন না 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 তা উঠাবো হাত উঠার জন্য তার মানে দুই হাজার সতেরো সালে এখানে যারা আসেন তার মধ্যে তিন বাইরের একবার দুই হাজার সতেরো সালের আসেন বাকির হাত নামান বাকিরা দুই হাজার সতেরো সালের পরে নিশ্চয় তাই না তাহলে আমি বুঝবো যে আমার মনে হচ্ছে এবং এদের সাথে আপনারা যারা এখন আছেন দুই হাজার সতেরো সালের পর থেকে এখানে উপস্থিতি তারা কি আপনারা মনে করেন নিজেদেরকে মনে করেন কি আজকে আমার আরেকটা ভালো লেগেছে 
আমি অনেক বড় বড় অনুষ্ঠানে এখন মাঝে মাঝে বক্তব্য দিতে হয় যেমন ইউনিভার্সিটিতে যেহেতু ইউনিভার্সিটিতে প্রিয়টিং মেম্বার যেখানে বিদায় সংবাদ তোমার যখন আসে ছাত্ররা এম বিএ পাশ করে যখন বিদায় নিয়ে যায় তখন অনুষ্ঠান হয় আবার নতুন ছাত্র যখন ভর্তি হয় তখন তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানো হয় তখন মাঝে মাঝে বক্তব্য দিতে হয় আমি সেখানে দেখেছি যে কেউ বক্তব্য দেওয়ার পরে বলতে হয় আমি কিন্তু এই যে এখানে বসে হাতে তালে দিলাম কারণ কি বসে করা হয়েছে এই যে উৎসব দিলাম কারণ বসে করা হয়েছে যিনি যাকে উৎসব দিলেন ইনি যে উৎসাহিত হলেন এবং যারা সামনে বসা আছেন আপনারা আপনারাও উৎসাহিত হবেন যে না আমি তো এইভাবে উৎসাহিত হতে পারি এনে হাও সব কিছু মিলিয়ে আমি আপনাদের কাছ থেকে এই যে আমি ইসলামিক লাইফ ইন্স্যুরেন্সে আপনারা যে ফ্যামিলি মেম্বার এটা প্রমাণ আপনাদের কাছ থেকে আশা করব আগামী সম্মেলনে আপনারা যেই ছিলেন আরো বড় করি করার এবং আমার মাননীয় পরিচালক কিন্তু বলেছেন আগামীতে যাতে এক হাজার লোকের সম্মেলন হয় শুধু তখনই বুঝবো যে হ্যাঁ আপনারাই ইসলামিক লাইফ ইন্স্যুরেন্সে যেন ইসলামিক লাইফ ইন্স্যুরেন্সে ফ্যামিলি মেম্বার অর্থাৎ আপনাদের আগ্রহ আপনাদের উদ্দীপনা কাজে লাগবে তখনই এক হাজার লোকের সম্মরণ করা যাবে এবং আমার কাছে আজকে আমি তখন আশা করব যে সেই দিনে যে সম্মেলনটা হবে এক হাজার লোকে সেই সম্মেলনটা আমরা সবাই একই বছরে রাতে বসবাস করতে পারি যেখানে এগোই আমাদের পরিচালক আমরা চার পাঁচ জনের মানে এই হোটেলে অবস্থান করছি আমার মনে হয় আমার বাকি সবাই আপনারা বাইরে আমার কাছে এটা ভালো লাগছে না আমি থাকতে চাইছি আপনাদের সাথে যেহেতু ফ্যামিলি মেম্বার বলেছি বলে ফেলেছি একসাথে থাকবো একসাথে খাবো এটা যাতে আমরা করতে পারি সেইটুকু আপনাদের কাছ থেকে আমরা শুধু আশা করবো এবার আসি কিছু একটা কথা আসলে তো বলতে হয় আমার আমাদের মাননীয় এক বিষয়ে প্রথমে মানে বলেছিলেন পাঁচানব্বই জনের মিলন মেলা বা পাঁচানব্বই জনকে আমরা টার্গেট ফিল আপ করেছি সেই উদ্দেশ্যে এখানে উপস্থিত হয়েছি বাকিদের আমি বলবো পাঁচানব্বই জন টার্গেট ফিল আপ করেছি বা পুরস্কৃত হয়েছে আসলে তা নয় এই পাঁচানব্বই জনের পিছনে তো আরো লোক ছিল ছিল না তার মানে কি ওই লোক সহই আমরা আজকে উৎসাহ পাই মানে সম্মেলনটা করছি আগামী তো আমরা এর চেয়ে বেশি করতে পারবো সেটা বাকিদার হল এখানে আসলে এটা বাকিদার ভিতরে কি করতে হবে যে ইসলামী গায়ের ভিতরে নয় যে আমার আমি আমার ব্যক্তিগত ব্যবসা জীবনও আমরা যখন ব্যবসা শুরু করি আসলে তো হিসেবে একটা গল্প বলেছিলেন যে জার্মানির একটা ভদ্রলোক জার্মানিতে ছিলেন এবং ইন্স্যুরেন্স করেছিলেন আমি জানি না উনি কার কথা বলেছেন আমার লাইফটাও ঠিক ওই কথার সাথে মিলে গেছে অর্থাৎ জার্মানিতে সিস্টেম হলো ঠিকানাই আপনার হসপিটাল সব জায়গা থেকে ব্যবহার করতে পারবেন 
অথবা শুধু বইটি নিয়ে যাবে তখন আমরা এটা পাইলাম তখন আমরা বাংলাদেশ থেকে প্রথম দেশকে শুরু করলাম যে মই কোবল তলে ইন্টারভিয়া ডাক্তার দেখা শুরু করলেন যে না আমার চিকিৎসা লাগে করি নি আমার তো কিছু না আমি একটা পাতা ডাক্তার স্থির নিব আর আমার বক্তব্য শুনবে ওষুধ দিবে হসপিটালাইজ করতে দিবে হসপিটালাইজ করে দিবে তো সুতরাং এই জিনিস থেকে পয়সা কাটা যাবে চাকরি কতদিন হলো এটা কোন তার তো না আমরা পুরো দিন চাকরি হলো বা যে দিন চাকরি হলো তার প্রতিদিনই কিছু আপনার সোনা কথা নেই তো এখন এরকম গল্প হচ্ছিল আমার এক বন্ধু আয়শা যে হসপিটাল থেকে আসলাম কেন হসপিটালে গেল বলে যে না আর আমার এখানে একটা হাড়ের মতো বেড়ে গিয়েছিল এটা অপারেশন করেছে তাহলে কি হলো সুবিধে কি পাইলি বলে যে হ্যাঁ বিনা পয়সা অপারেশনটা হলো প্লাস আমার চাকরি ক্ষেত্রে এখানে বেতন 300 টাকা যখন অপারেশন করে 7 দিন বা 10 দিন আপনাকে রেস্টে থাকতে হয় ওই রেস্টের বেতন একটু ডাবল खुबी कष्ट मान <laughs> फसल <laughs> चलाते উনি আমাকে একটা প্রস্তাব দিলেন যে আপনি ফ্যাক্টরিটা নিয়ে নেন এই মানে আমি আর পারছি তো আমরা পার্টনার যারা ছিলাম আমাদের ব্যবসাতে এখন আছি আমাদের একটা পলিসি ছিল যে আমরা আলাদা ভাবে কেউ কোনো ব্যবসা করব না আমরা যখনই কোনো ব্যবসা করব পার্টনারশিপ ও সবাই থেকে করব এরকম আমাদের একটা এগ্রিমেন্ট ছিল এখনো আছে তখন আমি যে বিষয়ে এবং জলিশেতের সাথে আমার বড় ভাই আমার বন্ধুপতি এবং মিলিয়ে আর চারজন পার্টনার দিলাম দেখেন ওই চারজন পার্টনার মধ্যে তিনজন থাকেন আমেরিকা একজন বাংলাদেশি ছিলেন উনি খুব চালাক চতুর ছিলেন আর কি উনি একসময় আমার কে এমন ভাবে বুঝতে লাগলেন জলিশেতের বিরুদ্ধে তুমি আমার আস্থাবাদ হতে চাই না আসলে উনি বুঝতে পারেন না উনি তো অতি চালাক না আমি বুঝতে পারি मालिक आचार आचरण 
উনি আস্তাবাদ হয়েছেন আপনারও এখানে যারা উপস্থিত আছেন আজকে তিনশো চারশো লোক আপনারও আস্তাবাদ হতে পারবেন কি কারণে